ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த் நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்க்கலாம் இது வந்து வால்யூம் டூ ஒரு புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர்நோக்குதல் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து இந்த லெசன் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த லெசனில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் குறிச்சிருக்கேன் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத் ஐம்பதில் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தொழில்துறையின் பங்கு வந்து பதிமூணு விழுக்காடாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நுகர்வோருக்கான உற்பத்தி பொருட்களில் பெரும்பாலானவை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதிமூணு விழுக்காடு வந்து நம்மளோட தொழில்துறையில் இருந்து கிடச்சது அதோட பெரும்பாலான பொருட்கள் உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து இறக்குமதி தான் செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சமதர்ம பாணியிலான சமூகம் அந்த ஹெட்டிங் கீழே வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியை பல வழிகளில் அடையலாம் சுதந்திரமான செயல்பாட்டு முறையை பின்பற்றுவது ஒரு முறையாகும் அதுவே முதலாளித்துவ பாதையாகும் இதில் அதாவது பொருளாதார சமதர்ம பாணியிலான சமூகம் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ரெண்டு வழிமுறை சொல்லியிருக்காங்க பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து பல வழிகள் அடையலாம் அதில் ரெண்டு முறை வந்து என்னென்னா ஒன்று வந்து முதலாளித்துவ பாதை மற்றொன்று வந்து சமதர்ம பாதை ஸோ இந்த சமதர்ம பாதையை தான் வந்து இந்தியா வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமதர்ம பாணியிலான பாதை அப்படின்றதோட நோக்கம் என்னென்னா ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைப்பது சுரண்டலை ஒழிப்பது செல்வம் ஓரிடத்தில் குவிக்கப்படுவதை தடுப்பது இதெல்லாம் வந்து சமதர்ம பாதையோட நோக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்து விரைவான வளர்ச்சியில் சோவியத் ஒன்றியம் பெற்ற வெற்றியை கண்டு நேரு வியந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம்ன்ற அந்த ஸ்கீமே வந்து சோவியத் ஒன்றியம் கிட்ட தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் இது வந்து பாலிட்டியில் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஏழாண்டு திட்டம் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை வச்சு நேரு வந்து இங்கே வந்து ஐந்தாண்டு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினார் ஸோ ஆகவே செயல்பாட்டு திட்டத்தின் அடித்தளமாக இருந்த கருத்தியல் வந்து நேருவோட சமதர்மம் என குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வேளாண் கொள்கை அந்த ஹெட்டிங் கீழே வந்து சுதந்திரம் பெற்றபோது இந்தியாவில் வந்து மொத்த மக்கள் தொகையில் எண்பது விழுக்காட்டினர் வந்து தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக வேளாண் வயதாக சார்ந்திருந்தாங்க ஸோ மற்ற தொழில்கள் அதிகமாக இல்லை வேளாண்மை மட்டும்தான் மக்கள் அதிகமாக சார்ந்திருந்தாங்க இந்நிலை வந்து தானாகவே தனிநபர் வருமானத்தை மிகவும் குறைந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்றது இத்தகைய சூழல் வந்து மறைமுக வேலையின்மை என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரே வேலையான வேளாண்மை மட்டும் சார்ந்திருக்கும் போது அங்கே வந்து ஏற்படுற சூழல் வந்து மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேளாண்மையின் பின்தங்கிய நிலையை வந்து இரு காரணிகளோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நிறுவன நிறுவன அடிப்படையிலானது மற்றொன்று வந்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறுவனம் அடிப்படையிலானது என்னன்னு சொல்லும்போது அதோட காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நில உடமை வர்த்தகத்தை செய்தோர் சேர்ந்தோருக்கும் விவசாய தொழிலாள வர்த்தகத்தை சேர்ந்தோருக்கும் இடையே வந்து நிலவிய சமூக பொருளாதார உறவுகளை குறிப்பதாகும் அடுத்ததாக தொழில்நுட்ப காரணிகள் என்னென்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறுவனம் சார்ந்ததை பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததாக தொழில்நுட்ப காரணிகள் என்னென்னு பார்க்கும்போது சிறந்த விதைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட வேளாண்மை முறைகள் ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்துதல் டிராக்டர் மற்றும் அறுவடை இயந்திரம் அதாவது தொழில்நுட்பத்துக்கு சாதகமான பொருட்கள்லாம் வந்து பெறுறது இதுதான் வந்து தொழில்நுட்ப காரணிகள்னு சொல்லியிருக்காங்க முதலில் நிறுவனம் சார்ந்த குறைகளை களைவது என முடிவெடுத்த அரசு வந்து வேளாண்மை நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் கிராமப்புற மறுசீரமைப்பு அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே இந்திய அரசியலமைப்பின்படி வேளாண்மை மாநில அரசுகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது அதன்படி ஒவ்வொரு மாநிலமும் வந்து தனித்தனியார் நில சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றியாக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டிருந்தாங்க ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நாடு விடுதலை பட்டதுக்கு அப்புறமா ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு வந்து தேசிய காங்கிரஸினுடைய அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றிருந்தது ஸோ ஜமீன்தாரி முறையை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து காங்கிரஸோட ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருந்தது ஜமீன்தார் முறை என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜமீன்தார் என்பவர் நில உலமை உடைமையாளர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் ஸோ அவர் தான் வந்து நிலத்துக்கு சொந்தமானவர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது நிரந்தர நிலவரி திட்டத்தின் கீழ் இடைத்தரகர்களாக நியமிக்கப்பட்ட இவர்கள் நிலவரியை அரசுக்கு செலுத்தி வந்தனர் அதாவது அவங்களோட நிலத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க கிட்டே இருந்து அந்த இது இருக்கும் இல்லையா அது விவ விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து பெற அந்த இதுவாக இருக்கலாம் குத்தகை மூலமாக கிடைக்கிற வரி இதெல்லாம் வந்து அதை வாங்கி அரசுக்கிட்ட வந்து ஒப்படைப்பாங்க ஸோ ஜமீன்தார்கள் வந்து இடைத்தரகர்கள் மாதிரி செயல்பட்டாங்க இந்த நிரந்தர நிலவரி திட்டத்தின் கீழே 
அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள் வந்து நிலவரியை அரசுக்கு செலுத்தி வந்தனர் இவர்கள் தங்கள் நிலங்களில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளிடமிருந்து குத்தகை வசூல் செய்து அரசுக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஒரு தொகையை வந்து நிலவரியாக செலுத்த கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஜெமீன்தாரி முறையை பற்றி அவங்க விளக்கியிருக்காங்க அடுத்ததாக விவசாயிகளிடமிருந்து பெறப்படும் தொகைக்கு சட்டபூர்வமான வரம்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஜமீன்தாரர்கள் பொதுவாக விவசாயிகளிடமிருந்து அதிகமான தொகையை வந்து வசூலித்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜமீன்தார்கள் எனும் இவ்வகுப்பினர் வந்து நீதி அவங்கள எந்த மாதிரி சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீதி நெறிமுறையற்றவர்கள் ஆடம்பர பிரியர்கள் பயனற்றவர்கள் சுயமாக சம்பாதிக்காத வருமானத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் இதை வந்து ஜமீன்தார்களை பற்றி சொல்லிக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து விவசாயிகளோட உழ உழைப்பையும் வாங்கிக்கிட்டு அவங்க உழைச்சி வர்ற அந்த நிலத்திலருந்து கிடைக்கிறதையும் வாங்கிக்கிட்டு அதை அரசுக்கு வந்து கு பாதியாக கொடுத்துட்டு மீதியை வந்து இவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இடைத்தரகர்கள் மாதிரி செயல்பட்டனால இவங்க தான் அதில் வந்து அதிகமாக லாபம் அடைஞ்சாங்க ஸோ அதனால தான் இவங்களை வந்து இந்த மாதிரியான பெயர் வச்சு அழைச்சிருக்காங்க ஆங்கிலேயர்களால் மூன்று வகையான வருவாய் வசூல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது முக்கியமாக வங்காளம் மற்றும் வட இந்தியாவில் வந்து பெரும் பகுதிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிரந்தர நிலவரி திட்டம் இது வந்து இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கீழ் நிலவரியை செலுத்தும் பொறுப்பு ஜமீன்தார்கள் எனப்படும் குத்தகைதாரர்களிடம் விடப்பட்டது அடுத்ததாக தென்னிந்தியாவில் அதாவது நம்ம சைடில் வந்து ரயத்து வாரி முறை இதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதில் என்னென்னா இந்த முறையின் கீழ் விவசாயிகள் நிலவரியை நேரடியாக அரசாங்கத்திடம் செலுத்தினர் அதாவது ஜெமீன்தார்கள் அதாவது இடைத்தரகர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து அரசுக்கு செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் மூன்றாவது முறையாக வந்து நாட்டின் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் காணப்பட்டது இது இது வந்து மகள்வாரி முறை ஸோ அப்போது வங்காளம் மற்றும் வட இந்தியாவில் காணப்பட்ட முறை வந்து நிரந்தர நிலவரி திட்டம் அதாவது ஜமீன்தார்கள் மூலமாக தென்னிந்தியாவில் காணப்பட்டது வந்து ரயத்து வாரி முறை ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் காணப்பட்ட மூணாவது நிலவரி வந்து மகள்வாரி முறை நிலவரியை செலுத்துவது கிராமத்தின் கூட்டு பொறுப்பாகும் இந்த மகள்வாரி முறையில் வந்து நிலவரியை ஒரு கிராம சேர்த்து அவங்க மொத்தமாக எல்லாருக்கிட்டேருந்து வாங்கி ஒரு கிராமத்துக்குன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க மூலியமாக கொடுக்கறது வந்து மகள்வாரி முறைன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே இந்தியாவின் பல மாகாணங்கள் ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிக்கும் சட்டங்களை இயற்றின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார் சென்னை அஸ்ஸாம் பம்பாய் ஆகிய பகுதிகளில் இச்சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார் சென்னை அஸ்ஸாம் பம்பாய் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிக்கும் சட்டங்களை இயற்றியிருக்காங்க அடுத்ததாக நிலந்த நிரந்தர நிலவரி திட்டம் முதன் முதலில் அறிமுகமானது வந்து வங்காளத்தில் எந்த இயர்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அதன்படி நிலங்கள் வந்து ஜமீன்தார்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டு குத்தகைதாரர்களிடையே விநியோகம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ அந்த விவசாய நிலத்தில் குத்தகைக்கு உழைச்சாங்க இல்லையா அவங்களுக்கே வந்து அந்த நிலங்களை கொடுத்தாங்க நாட்டின் பல பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஜமீன்தார்கள் ஜமீன் ஒழிப்பு சட்டங்களின் அரசியலமைப்பு சட்டப்பூர்வ தன்மையை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை நாடினார் ஸோ அவங்களோட வருமானம் போயிடும் இல்லையா அதனால் அவங்க வந்து நீதிமன்றத்தை நாடினாங்க இதன் பின்னர் அரசு வந்து இரண்டு அரசியலமைப்பு திருத்தங்களை நிறைவேற்றியது ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரெண்டாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் நிரந்தர நில இந்த ஜமீன்தாரி ஒழிப்பில் வந்து அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து ஸோ இரண்டு முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்குது முடிவில் ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நிறைவு பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மிகவும் வெற்றிகரமான நில சீர்திருத்தமாகும் இதன் மூலம் முப்பது லட்சம் குடியானவர்களும் குத்தகைதாரர்களும் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு உரிமையாளர்கள் ஆயினர் ஸோ ஜமீன்தாரர்கள்கிட்ட இருந்து நிலங்களை வாங்கி அதை வந்து அங்கே வேலை பார்த்தவங்களுக்கும் அந்த விவசாயிகளுக்கும் குத்தகைதாரர்களுக்கும் குடியானவர்கள்லாம் அந்த விவசாயம் செஞ்சவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க அந்த நிலங்களை ஜமீன்தார்களுக்கு உண்மையாக வழங்கப்பட்ட மொத்த இழப்பீட்டு தொகை வந்து பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது லட்சங்களாகும் ஸோ அந்த நிலத்தையெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கும்போது இழப்பீட்டு தொகையாக கொஞ்சம் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு மொத்தமாக வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டு தொகை வந்து பதினாறு பதி பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது லட்சங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த இழப்பீட்டு தொகையில் நான்கில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தனிப்பட்ட விவசாயத்தின் கீழ் இருந்தன அதாவது ஜமீன்தாரி என்னும் அமைப்பு கலைக்கப்பட்டு விட்டாலும் பல நில உடைமையாளர்கள் வந்து தொட
அடுத்ததாக குத்தகை சீர்திருத்தம் இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் மொத்த நிலத்தில் ஏறத்தாழ ஐம்பது விழுக்காட்டு நிலங்கள் வந்து குத்தகை முறையின் கீழ் இருந்தன ஸோ லீஸ்க்கு விடுவாங்க இல்லையா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பொதுவாக குத்தகை என்பது பொருளாக நிலத்தில் விளைந்த விளைச்சலில் குறிப்பிட்ட பங்காக பெறப்பட்டது ஸோ காசு பணமாக இல்லாமல் அந்த நிலத்தில் அவங்க வந்து என்ன விளைச்சல் பண்ணுறாங்களோ அதிலிருந்து கொஞ்சம் பங்கை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க குத்தகை வந்து ஒரு வழக்கமான நடவடிக்கை அதனால் ஒப்பந்தங்கள் அரிதாகவே பதிவு செய்யப்பட்டன ஸோ இதில் வந்து எந்த விதமான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணப்படலை பேச்சுவாக்கில் மட்டும் இருந்ததுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பதிவு எதுவும் செய்யப்படலை அடுத்ததா குத்தகை சீர்திருத்தமானது இரண்டு குறிக்கோள்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒன்று வந்து நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து விவசாயிகளை பாதுகாப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது ரெண்டாவதாக வந்து நிலத்தின் பயன்பாட்டுத்தன்மையை மேம்படுத்துவது அதாவது குத்தகை சீர்த்தம் வந்து ரெண்டு குறிக்கோள் வந்து கொண்டிருந்தது ஒன்று வந்து நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து விவசாயிகளை ஏன்னா அவங்க வந்து அதிகமான பயணம் வந்து விவசாயிகள்கிட்டருந்து பெறுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான காசும் கொடுக்கறது இல்லை இல்லையா பயணம் அவங்களுக்கு அளிக்கிறது இல்லை அதனால் வந்து இந்த குத்தகை சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நிலத்தோட பயன்பாட்டுத்தன்மை இப்போ குத்தகைக்கு விடுறாங்கன்னா அதில் அந்த சொந்தக்காரர் அதாவது நிலத்தோட சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறவங்க வந்து அந்த நிலத்தை வந்து சரியான விலையில் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா குத்தகை விட்டுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அசால்ட்டாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந் அதனால் நிலத்தோட பயன்பாடும் வந்து கெட்டு போகும் அதனால் நிலத்தோட பயன்பாட்டுத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இந்த குத்தகை சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த குத்தகை சீர்திருத்த சட்டங்கள் வந்து மூன்று இலக்குகளை குறிவைத்து ஏற்றப்பட்டனு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து குத்தகையை முறைப்படுத்துவது ரெண்டாவதாக குத்தகைதாரர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது மூணாவதாக நில உடைமையாளர்களிடமிருந்து நிலங்களை பறிமுதல் செய்து அவற்றிற்கான உரிமையை குத்தகைதாரர்களுக்கு அளிப்பது இந்த மூணு வந்து குத்தகை சீர்திருத்த சட்டத்தில் மூன்று குறிக்கோள்கள் அடுத்ததாக கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் வந்து நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வெற்றி அடைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் எந்த இடங்களில் வெற்றி பெற்றதுன்னு கேட்கும்போது கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் அடுத்ததாக நில உச்சவரம்பு சொல்லியிருக்காங்க நில உச்சவரம்புன்னு பார்க்கும்போது தனிநபர்கள் அதிகபட்சம் எவ்வளவு நிலங்களை சொந்தமாக வைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் சொல்லியிருக்காங்க இதனை நடைமுறைப்படுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு அப்புறமா சட்டங்கள் ஏற்ற ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி வரைக்கும் ஒரு நில உரிமையாளர் எவ்வளவு நில நிலங்களை வந்து சொந்தமாக வைத்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அது என்னதுன்னு பார்க்கும்போது நில உச்சவரம்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு நில உரிமையாளர் எவ்வளோ நிலங்களை வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற உச்சவரம்பும் நிர்ணயம் செஞ்சுருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டுக்கு பின்னர் அடிப்படை அழகானது குடும்பம் என மாற்றப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குடும்பம் என அடிப்படை அழகாக குடும்பம் அது தெரியும் இல்லையா அடிப்படை அழகு நம்மளோட அடிப்படை அழகாக வந்து குடும்பம்தான் இது எப்போ வந்து சொல்லப்பட்டதுன்னு கேட்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இதனால் நில உரிமையாளர் வந்து தனது குடும்ப உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிலங்களுக்கு உரிமையுடையவர்கள் என உரிமை கோர முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இச்சட்டத்தில் சில வகையான நிலங்களுக்கு விதிவிலக்கும் அளிக்கப்பட்டிருந்தனு சொல்லியிருக்காங்க அது எதுக்கலான்னு பார்க்கும்போது பழத்தோட்டம் காய்கறி தோட்டம் பூக்கள் பூக்கள் விளையும் நிலங்கள் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நில குத்தகை சட்டம் வந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இறுதியில் அறுபத்தைந்து லட்சம் ஹெக்டேர் நிலம் மட்டுமே உபரி நிலமாக கையகப்படுத்தப்பட்டது இந்நிலம் ஐம்பத்தைந்து லட்சம் குத்தகைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு ஹெக்டேருக்கு சற்றை கூடுதலான நில விநியோகம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பூமி தான இயக்கம்னாலே தெரியும் இல்லையா வினோபா பாவே இவர் வந்து பெரும் நில உடைமையாளர்கள் தங்களிடம் உபரியாக உள்ள நிலங்களை தாங்களாகவே முன்வந்து வழங்க இணங்க வைத்த முயற்சிகள் மக்களின் கவனத்தை பெரிதும் ஈர்த்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் பண்ண அந்த இது மூலமாக அந்த பூமி தான இயக்கத்தின் மூலமாக நில உடைமையாளர்கள் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்கள் வந்து தானாகவே வந்து நான் வந்து ஏழைங்களுக்கு இதை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வந்து அவதா அதான் சொல்லியிருக்காங்க முன் வந்து வழங்க இணங்க வைத்த முயற்சிகள் அதுக்குண்டான இவர் செய்த முயற்சிகள் வந்து அவங்களே வந்து நிலத்தை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பூமி தான இயக்கம் யார் செஞ்சா
அடுத்ததாக வேளாண்மை வளர்ச்சி இதில் வந்து பசுமை புரட்சி ஹெட்டிங் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து நீர்ப்பாசன வசதியுள்ள சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அதிக மகசூலை தருகிற உயர்ரக வீரிய வித்துக்கள் அதாவது ஹெச்ஒய்விங்க அது வந்து கோதுமை மற்றும் நெல்லுக்காக பயிரிடப்பட்டன ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் தான் பசுமை புரட்சியும் தெரியும் இல்லையா அதை சொல்லியிருக்காங்க நாடு முழுவதும் அதிக விளைச்சலை தருகின்ற வீரிய விதைகள் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டன பொதுவாக இம்முயற்சி வந்து பசுமை புரட்சி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி டூ அறுபத்தி ஒன்றில் முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டன்களாக இருந்த மொத்த அரிசியோட உற்பத்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ள நூற்றி நாலு மில்லியன் டன்களாக உயர்ந்தது அதே மாதிரி கோதுமை உற்பத்தி பார்க்கும்போது பதினோரு மில்லியன் டன்கள் இருந்தால் தொண்ணூற்றி நாலு மில்லியன் டன்களை வந்து எட்டியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி டூ அறுபத்தொன்றில் மில்லியனாக இருந்தது நூற்றி நாலு மில்லியனாக அரிசி வந்து உயர்ந்தது இயர்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பன்னெண்டில் அதே மாதிரி கோதுமையோட உற்பத்தி வந்து பதினோரு மில்லியன் டன்லேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு மில்லியன் டன்னாக எட்டியது அதுதான் வந்து பசுமை புரட்சியோட ஒரு வெற்றி அடுத்ததாக விவசாயிகளிடமிருந்து உபரி உணவு தானியங்களை விலைக்கு வாங்கிய அரசு வந்து பெருமளவிலான தானிய கையிருப்பை ஏற்படுத்தி அவற்றை இந்திய உணவு கழகத்திற்கு சொந்தமான சேமிப்பு கடவுங்களை வந்து சேமித்து வச்சாங்க ஸோ அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக அதை பாதுகாக்கணும் இல்லையா அதனால் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது எஃப்சிஐ அந்த கிடங்குகளை வந்து சேமித்து வச்சாங்க இவ்வாறு சேமிக்கப்பட்ட உணவு வந்து தானியங்கள் பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் அதாவது பப்ளிக் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அதான் பிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரேஷன் கடைகள் இருக்கு இல்லையா அது மூலமாக மக்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யப்பட்டு மக்களுக்கான உணவு பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்பட்டது மற்றொரு சாதகமான அம்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பால் மற்றும் முட்டையோட முட்டையோட உற்பத்தியானது வந்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பசுமை புரட்சி மூலமாக அடுத்ததாக ஆர்டிபி ஊரக வளர்ச்சி திட்டங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு மனிதர் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவைப்படும் கலோரிகளை வழங்கும் உணவு பண்டங்களை வாங்குவதற்கு அவர் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து செலவு செய்கிறார் என்பதே வறுமை வறுமை கோட்டுக்கான வரையறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க மேலே இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பிரிக்கிறது எப்படின்னா ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வித எவ்வளோ கலோரி உணவு வந்து அவர் சாப்பிட்றாரு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அவர் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருக்காரா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்க இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த கலோரிகள் எவ்வளோங்கிறத வந்து நிர்ணயிச்சிருப்பாங்க அடுத்ததாக ஐஆர்டிபி பற்றி பார்க்கலாம் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் என்ற பெயரில் ஒரு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஐஆர்டிபி அதாவது ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதன்படி பார்க்கும்போது நாட்டில் இருந்த ஐயாயிரத்தி பதினோரு ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் இத்திட்டம் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இதன் இலக்குன்னு பார்க்கும்போது அஞ்சு வருஷத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் ஆண்டொன்றுக்கு அறநூறு குடும்பங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கணும் அதோட இந்த உதவிகள் வந்து பதினைந்து மில்லியன் குடும்பங்களுக்கு சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கமாக கொல்லப்பட்டது ஸோ எத்தனை ஊராட்சி ஒன்றியங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஐயாயிரத்தி அடுத்ததாக குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்றவாறு மானியங்களும் மாற்றப்பட்டன அது எப்படி பார்க்கும்போது சிறு விவசாயிகளுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு குறு விவசாயிகளுக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு விழுக்காடாகவும் பழங்குடியினர் குடும்பங்களுக்கு வந்து ஐம்பது விழுக்காடாகவும் கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு வரையில் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் குடும்பங்களை இத்திட்டம் சென்றடைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐஆர்டிபி நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்ததாக கிராமப்புற ஏழைகளின் சுய வேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இது மறுசீரமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஐஆர்டிபியை தான் ஸோ எப்போ வந்து மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டது ஐஆர்டிபி அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க 
புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்காக பல திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன அவைகளில் பல வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிறைய புதிய வேலைவாய்ப்புகளை கொடுக்கறதுக்கான திட்டங்கள் வந்து இந்த திட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம் நாட்டில் இன்றைய அளவில் இத்துறையில் செயல்படும் மிகப்பெரிய திட்டம் இதுவே ஆகும் ஸோ மிகப்பெரிய திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அது வந்து இது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டம் ஸோ அதை பற்றி இங்கே கொடுத்துருங்க தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டமானது அதுக்கப்புறமா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அப்படின்னு பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்குது ஸோ இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் எந்த மாதிரியான பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதுன்னு ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து இயற்றப்பட்டது ஒவ்வொரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வயது வந்த உறுப்பினர்களுக்கு தனித்திறனற்ற உடல் உழைப்பு வேலையை செய்ய விருப்பம் உடையவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூறு நாட்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய வேலையை கொடுப்பதன் மூலமே இதை வெற்றிகரமாக செய்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லுவாங்கன்னா நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு அதுதான் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வருடமும் மூன்று மாதங்களுக்கு வேளாண் பணிகள் இல்லாத காலங்களில் வேலை எதுவும் கிடைக்காமல் இருக்கும் கிராமப்புறம் சார்ந்த ஏழை குடும்பங்களுக்கு இத்திட்டம் ஓரளவு உதவுவதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நூறு நாட்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு இந்த திட்டம் ஃபுல்லாமே ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிவிட்டு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சுக்கிறத மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது இந்த முந்தைய இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஊரக வளர்ச்சி திட்டங்கள் வறுமை கூட்டிக்கு கீழ் வாழும் குடும்பங்களை வந்து கண்டறிதலே அடிப்படையாக கொண்டிருந்ததோடு தகுதி பெறாத குடும்பங்களும் தேர்வு செய்யப்பட்டதாக பல புகார்கள் எழுந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டம் வந்து அனைத்து கிராம குடும்பங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும் ஏனெனில் இதோட சுய இலக்கு கொண்ட ஒரு திட்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சுய இலக்கு கொண்ட திட்டம் எதுன்னு கேட்கலாம் அதுவும் இது தான் அடுத்ததாக இதற்கு முந்தைய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் திட்டங்களில் கிராமப்புற ஏழை மக்களுக்கு வேலையை கேட்டு பெறும் உரிமை தரப்படவில்லை தங்களுக்கு வேலை வேண்டும் என கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு சட்டபூர்வமான உரிமை தரப்பட்டதும் இந்த ச இந்த திட்டத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் அதாவது எங்களுக்கு வேலை இல்லை கொடுங்கன்னு மற்ற இதில் கேட்க முடியாது ஆனால் இந்த நூறு நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் வந்து கேட்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த உரிமையை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டம் வந்து கிராம பஞ்சாயத்துக்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது வேலை வேண்டுவோர் அதாவது இதில் போய் நான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்காக விண்ணப்பிக்கணும் அவர்களுக்கு வந்து வேலைக்கான அட்டை வழங்கப்படும் அதாவது பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ளாக உள்ளாட்சித்துறை நிர்வாகிகள் வந்து அவர்களுக்கு வேலை வழங்குவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் வேலை இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் விண்ணப்பதாரர் வந்து வேலை இல்லாதற்கான உதவித்தொகையை வந்து பெறுவதற்கு உரிமையுடையவர் ஆகிறார் அப்படி வேலை கொடுக்க முடியல இல்லை வேலை இல்லைன்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து உதவித்தொகை வந்து அரசு கொடுக்கணும் வேலை நடைபெறும் இடமானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது விண்ணப்பதாரரோட வீட்டிலருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் இப்பணியில் ஒப்பந்ததாரர்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது ஸோ அதாவது இடைத்தரகர்கள் வந்து இந்த பணியில் கிடையாது வழங்கப்படும் ஊதியத்திற்கும் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திற்குமான விகிதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறுபது இஸ்ட்டு நாற்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வேலை செய்வோரில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் வந்து பெண்களாக இருத்த வே இருத்தல் வேண்டும் ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஊதியம் ஊதியமும் வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெண்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதும் வந்து இந்த திட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான இதாக இருக்குது அடுத்ததாக விவசாய வேலைகள் இல்லாத காலப்பகுதிகளிலும் வறட்சியின் போதும் விவசாய தொழிலாளர்கள் நகரங்களுக்கு குடிபெயர்வது இதனால் குறைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட பெனிஃபிட் வந்து இது அடுத்ததாக பெண்கள் வந்து பெருமளவில் இவ்வேலைகளில் பங்கேற்று கொண்டிருப்பதும் இத்திட்டம் அவர்களை அதிகாரமிக்கவர்களாக மாற்றியிருப்பதும் இட்ட திட்ட இந்த திட்டத்தோட முக்கிய பயன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா பெண்களுக்கு வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது எந்த திட்டம் கேட்டாலும் இந்த திட்டம் தான் தொழிலாளர்களுக்கான ஊதியம் அவர்களுடைய வங்கி அல்லது அஞ்சலக கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தப்படுகிறது ஸோ அவங்களோட கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவாங்க இல்லாட்டா அஞ்சலக கணக்கில் போட்டுருவாங்க இந்த திட்டம் வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில் இத்திட்டம் மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டு திறன் வந்து தொண்ணூத்தேழு விளக்காடாக உயர்ந்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இத்திட்டத்தின் கீழ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் பன்னெண்டு வரையிலான காலப்பகுதியில்
ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி மனித வேலை நாட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இத்தனை கோடிகள் வந்து இது கூதியமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ளே ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க மனித வேலை நாட்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி கிராமப்புறங்களில் வந்து நான்கில் ஒரு குடும்பம் வந்து இந்த திட்டத்தால் பயன்பட்டுருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு திட்டங்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி சட்டம் இன்னொன்று வந்து ஒருங்கிணைந்த ஊரக வேலை வேறே ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து முக்கியமானது இந்த ரெண்டு ஸ்கீமையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் குறிச்சிருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் போதுமானது இந்த லெசனோட கண்டினியூஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ